வணக்கம் மாணவர்களே மற்றமோர் குருகுலம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாங்கள் பொறியியல் தொழில்நுட்பத்திலே கடந்த வகுப்பில் தேச்சி இரண்டு நிலையிலே தேச்சி இரண்டு நான்கு அந்த பகுதியிலே வருகின்ற திட்டப்படம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான அடிப்படைகளை கற்றிருந்தோம் இன்றைய வகுப்பில் தேச்சி மட்டம் இரண்டு ஐந்திலே உற்பத்தி ஒன்றிற்கான திட்டப்படங்களை அந்த திட்டப்படம் ஒன்றுன்ற மாதிரி ஒன்றை உருவாக்குறதை பற்றி இன்று நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் வழங்கப்பட்டுள்ள படம் ஒன்றினை நாங்கள் உப்பரிமான தோற்றத்திலே எவ்வாறு வருகின்றது என்ற விடயத்தை இங்கே பார்ப்போம் மாணவர்களே இதில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற படத்தை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் வரைந்து காட்டுகிறேன் அதை கவனித்து நீங்களும் அந்த முறையில் படங்களை வரைகிறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள் முதலாவது உங்களை வரைதாளில் எடுத்து ஒரு கிடைக்கோடு ஒன்றை வரைந்து கொள்ளுங்கள் அந்த கிடைக்கோடிற்கு எங்கே காட்டப்படுகின்ற பார் போன்று நான் வரைந்து காட்டுகின்ற போன்று செங்குத்து கோடு ஒன்றை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் சாய்கோடுகள் எங்களுக்கு ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் நாங்கள் அமைக்கிறதுக்கு ஏற்ற வகையில் அந்த சாய்கோடுகளை அமைத்து கொண்டு இப்பொழுது உங்களுடைய ரூலரில் அல்லது நீங்கள் அளவினை பிரதி பண்ணக்கூட கூடிய உபகரணங்கள் கவராயத்தை பயன்படுத்தலாம் அல்லது என்று சொன்னால் உங்களுடைய விரிகருவியை பயன்படுத்தலாம் இந்த படத்திலே வழங்கப்பட்டுகின்ற இந்த அளவினை கிடைக்கோட்டு அளவினை இந்த சாய்கோட்டிலே நீங்கள் குறித்து கொண்டு அவற்றை உங்களுடைய மூளை மட்ட சோடிகளை பயன்படுத்தி அந்த கோடுகளுக்கு ஒன்று கொண்டு சமாந்தர கோடுகளையும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்து கோடுகளையும் இவ்வாறு நான் அமைப்பது போன்று அமைத்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு நீங்கள் அமைத்து கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற இங்கே வழங்கப்பட்டிருந்த அந்த உருவனுடைய கனவுரு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அளவுகள் அந்த அளவுகளை அதே அளவுகளை எடுத்து இங்கே பிரதி பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் இங்கே நான் பிரதி பண்ணுறதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த அளவு கேட்ட இங்கே இந்த கிடைக்கோட்டுக்கான சமாந்திர கோட்டினை வரைந்து கொள்கிறேன் இந்த படிக்கட்டு அமைப்பு முறைக்கு ஏற்ற அடிப்படையில் அந்த படிக்கட்டு உயரங்கள் இந்த அளவுகளை இங்கே நான் இதில் குறித்துட்டு அந்த அளவுகளுக்கு அளவுகளை இணைத்து கோடுகளை வரைகின்றேன் இப்போ முதலாவது இந்த அளவு இங்கே வரையப்பட்டிருக்கின்றது அதன் எதிர்பக்கத்து அளவு அதே அளவுக்கு இப்பொழுது அது ரெண்டையும் இணைத்து கிடைக்கோட்டினை வரைந்து கொள்கிறேன் இப்போ அடுத்த படி அமைப்பு அந்த படி அமைப்பு இதில் தொடங்கி இந்த நீளம் உங்களுக்கு அதில் அந்த நீளப்புள்ளியை குறித்து கொண்டு அந்த நீளப்புள்ளியில் அதே போன்று இங்காளி பக்கம் அடுத்த பக்கமும் அந்த நீளப்புள்ளியை குறித்து கொண்டு அது செங்குத்து ஆக அமையும் இப்பொழுது அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் இணைத்து ஒரு கிடைக்கோட்டை வரைந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது அந்த படி அமைப்பு வந்துட்டு இவ்வாறு இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சதுர கணக்குட்டியிலே உங்களுக்குரிய அந்த படம் இவ்வாறு அமையும் உங்களுடைய அந்த பட அமைப்பை நீங்கள் இவ்வாறு நிலற்றி கொஞ்சம் டாக்கான பென்சிலால் டூ பி பென்சிலால் அதை நிலற்றி மேல் வரைந்து கடுமரத்தை ஏற்படுத்தி போட்டு பின்னர் மற்ற பகுதிகள் எல்லாத்தையும் தேவையில்லாத பகுதிகள் எல்லாத்தையும் அழித்து விட்டீர்களானு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்ட அந்த படத்தினுடைய அதே அமைப்பினை நாங்கள் இங்கே முப்பரிமான தோட்டத்திலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி அமையப்படும் சரிதானே இதை நீங்கள் பயிற்சியாக செய்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது திட்டப்படங்களை அமைப்பதற்கான ஒரு அடிப்படை பயிற்சி சமளவு எரிய படத்தினை இங்கே நாங்கள் அமைத்திருந்தோம் அதே போன்று எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சமளவு தோற்ற படம் ஒன்றினை இப்பொழுது நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே முதலாம் கோண எரிய முறை மூன்றாம் கோண எரிய முறை என்பன கற்றிருந்தோம் அந்த முதலாம் கோண எரிய முறையில் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற படம் ஒன்றினை சமளவு படம் ஒன்றினை முதலாம் கோண எரிய முறையில் அதனுடைய பார்வை படங்களை எவ்வாறு வரைந்து கொள்கிறது 
பக்க பார்வை முகப்பு பார்வை கிடை பார்வை ஆகிய பார்வை பார்வை பக்கங்களை எவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது தொடர்பான விடயங்களை நான் இங்கே அமைத்து காட்டுகிறேன் அந்த முறையை பின்பற்றி நீங்களும் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த முறையில் முதலாம் கோணம் மூன்றாம் கோணம் முறையில் வழங்கப்படுகின்ற சமவளவு தோற்றத்தினுடைய பார்வை படங்களை வரைய சொல்லி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் வினாக்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாம் பகுதியிலே ஏ பகுதியில் வருகின்ற முதலாவது வினா கட்டாயமான வினாக இருக்கும் முதலாம் கோண எறிய முறையிலேயோ அல்லது மூன்றாம் கோண எறிய முறையிலேயோ வழங்கப்பட்ட சம அளவு படத்திற்கு பார்வை படம் அமைத்தல் அல்லது வழங்கப்பட்ட பார்வை படத்துக்கு சம அளவு படம் அமைத்தல் இந்த இரண்டு முறையிலே வினாக்கள் தொடர்ந்து வருகின்றது கட்டாய வினா ஆகவே மாணவர்களே இந்த நான் இங்கே அமைத்து காட்டுகின்ற முறையில் நீங்கள் வழங்கப்பட்ட சம அளவு தோற்ற படத்தை வைத்துக் கொண்டு அதை குறிப்பிட்ட திசையிலிருந்து உதாரணத்துக்கு அங்கே அடையாளம் இருப்பார்கள் ஏ திசையில் இருந்து பார்த்து என்னுடைய முகப்பு தோற்றம் பக்கநிலை தோற்றம் கிடை தோற்றம் ஆகியவற்றை வரைக என்று சொல்லி வினாக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு பகுதியினூடாக ஏ ஏனூடாக செக்ஷன் பண்ணி அந்த பார்வையினூடாக இந்த படத்தினை வரைய சொல்லியும் உங்களை கேட்கலாம் ஆகவே இப்ப நாங்கள் இங்க வழங்கப்பட்டிருக்கிற படத்தை எக்ஸென்ற பார்வை திசையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வாறு தோற்றம் அளிக்கும் என்ற பார்வை படங்களை இப்பொழுது வரைவோம் தயாராகிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வரைதாள்களை எடுத்து நீங்களும் தயாராகிக் கொள்ளுங்கள் என்னுடன் இணைந்து நீங்களும் அந்த படத்தினை வரைந்து அந்த பார்வை படங்களை அமைத்துக் கொள்ளும் சில மாணவர்களே ஆம்பிளேல் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற படம் இது இந்த படத்தில் இந்த திசையிலிருந்து எக்ஸ் திசையிலிருந்து நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தோன்றக்கூடிய முகப்பு நில படத்தையும் பக்க நில படத்தையும் கிடை படத்தையும் நாங்கள் இங்கே வரைய வேண்டி கிடாங்க எல்லா அடியாக கவனித்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் இந்த முகப்பு நில படத்தினுடைய அளவுகளை பார்த்து கொள்ளுங்க பாருங்க இந்த தொங்கலிலிருந்து இந்த தொங்கல் வரையான அளவு எங்களுக்கு இந்த நீள அளவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த நீள அளவு எழுபத்தி ஐந்து எம்எம்களாக அமையுது சரிதான பிள்ளைகள் அதனுடைய மொத்த உயர அளவுகளையும் நீங்கள் இதில் கூட்டி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரேடியாக உயரம் இங்கே தரப்படவில்லை என்றாலும் ஒவ்வொருடைய ஒவ்வொன்றினுடைய உயரம் இதில் இந்த துண்டினுடைய பத்து என தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வட்டத்தினுடைய விட்டங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அதனை பெற்று இந்த இடத்தினுடைய அளவும் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த வட்டத்தினுடைய மையம் வரையும் நாற்பது என தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த வட்டத்தினுடைய ஆறே தந்திருக்குது இந்த இடத்திலிருந்து இந்த வட்டத்தினுடைய மையம் வரை எங்களுக்கு நாற்பது என தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று அந்த வட்டத்தினுடைய விட்டம் எங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து உள்விட்டம் தரப்பட்டிருக்கின்றது வெளிவிட்டம் ஐம்பது தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த மொத்த உயரத்தை எங்களுக்கு காண்பதற்கு இந்த பத்தும் இந்த நாற்பதும் இந்த அன் ஐம்பதையும் நாங்கள் கூட்டி பெற்றுக்கொள்ளாமல் சொன்னால் இந்த உருவினுடைய முழு மொத்த உயரத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பிள்ளை சரிதானே இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய வரையல் தாளில் உங்களுடைய வரையல் தாளில் எடுத்து நீங்கள் படம் வரைய வேண்டிய இடத்தினை படம் வரைய வேண்டிய அல்லது உங்களோட படம் அந்த வரையத்தால் எங்கே அமைய வேணுமோ அந்த இடத்தை சரியாக நீங்கள் கணித்து கொண்டு கல்குலேட் பண்ணி அதை இவ்வாறு நான்கு பகுதிகளாக பென்சிலால் பிரிச்சுக்கொள்ளும் பிரிச்சுட்டிங்களா ரைட் இப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு முதலாம் கோண எறிய முறையில் படம் அமைய வேண்டியிருக்குது ஆகவே எங்களுக்கு பிளான் வியூ எந்த இடத்துல வர வேண்டும் அதே போன்று முகப்பு நிலை படம் எந்த இடத்துல வர வேண்டும் பக்க நிலை படம் எந்த இடத்துல வர வேண்டும் என்றது எங்களுக்கு முதலாம் கோணறிய முறையில் வரைகிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இங்கே எக்ஸ் திசையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு படம் அமைய போது
நாங்கள் சமவளவு படம் ஒன்று தரப்பட்டு அந்த சமவளவு படத்திற்கு எக்ஸ் திசையில் இருந்து பார்த்து அதனுடைய முகப்பு நிலைப்படம் பக்க நிலைப்படம் கிடைப்படம் என்பவற்றை வரைந்து பார்த்தோம் சரிதானவளியல் அடுத்ததாக எங்களுக்கு சமளவு படம் ஒன்றினுடைய பார்வை படங்கள் தரப்படும் பொழுது இதே போன்று கிடைப்படம் பக்க நிலைப்படம் முகப்பு நிலைப்படம் ஆகிய இந்த மூன்று படங்கள் தரப்படும் பொழுது அதை வைத்து கொண்டு எவ்வாறு சமளவு உருவை அமைப்பது தொடர்பாக இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் ஏனெனில் கடந்த வருட இறுதி பரீட்சையிலே எங்களுக்கு இவ்வாறு ஒரு வினா வழங்கப்பட்டிருந்தது மாணவர்களிடம் கேட்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே அவ்வாறு ஒரு வினா உங்களுக்கு வருமாக இருந்தால் நீங்கள் நான் சொல்லித்தார் இந்த முறையில் நீங்கள் வரைந்தீர்களானால் உங்கள் அது அந்த முதலாம் கோண எறிய முறையில் இப்பொழுது நான் வரைய போகிறது முதலாம் கோண எறிய முறையிலையும் மூன்றாம் கோண எறிய முறையிலையும் கேட்கலாம் இப்பொழுது நான் வரைந்து காட்ட போகிற படம் முதலாம் கோண எறிய முறையிலே தரப்பட்ட பார்வை படங்களை கொண்டு முதலாம் கோண எறிய முறையில் தரப்பட்ட பார்வை படங்களை கொண்டு எவ்வாறு அதனுடைய முழு படத்தினை வரைவது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போமான சரிதானே கவனித்து கொள்ளுங்கள் நான் வரைகிறத அதே போன்று நீங்களும் உங்களுடைய வரைதல் தாளிலே வரைந்து பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு விளக்கங்கள் சரியாக அமைய பெறாது விடத்து திரும்பவும் ஒரு முறை பார்த்து அதன் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இங்கே கவனிங்க பிள்ளையில் உங்களுக்கு இவ்வாறு ஒரு பார்வை படங்கள் மூன்று பார்வை படங்கள் முகப்பு நிலைப்படம் பக்க நிலைப்படம் கிடைப்படம் என்பன தரப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே நான் இதில் அளவுகளை வையும் குறிக்கவில்லை இதே அளவுகளை நீங்கள் உங்களுடைய கவராயத்தில் பிரதி பண்ணி உங்களுடைய தோற்ற காட்சி படத்தினை வரைஞ்சு கொள்ளுங்கள் முதலாவது நீங்கள் சம அளவு தளம் ஒன்றினே உங்களுடைய வரைதாளில் இதில் இருக்கிற மாதிரி இந்த அமைப்பில் வரைஞ்சு கொள்ளுங்கள் நீளம் அகலம் உயரம் என்பவை அமையக்கூடிய விதத்தில் நீங்கள் அந்த சம அளவு படத்தை அமைஞ்சு கொள்வீங்கள் இதில் பாருங்கள் பிள்ளை இது உங்களுக்கு அதாவது கிடைப்படத்தினுடைய தோற்றம் மூன்று நீள் சதுரங்கள் போன்று இருக்கின்றது முகப்பு நிலைப்படம் பக்க நிலைப்படம் என்பன இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் இங்கே களப்பணி காட்டுற பகுதியில் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த பகுதியினூடா அதே போன்று இந்த அளவு இதில் இருக்கிற இந்த பகுதியினுடைய அளவு இதனுடைய அளவு ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கோ இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியும் ஒன்றாக பொருந்துகின்ற பகுதியாக இருக்கும் இந்த சாய்கோடு இந்த புள்ளியிலே பொருந்துகின்ற ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இந்த சாய்கோடுடைய பகுதி இந்த புள்ளியிலே பொருந்துகின்ற ஒரு பகுதியாக இருக்கும் விவாரங்கள் இந்த கோடு இந்த பகுதியின் நீளத்துக்கும் இதுவும் 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 ஒன்றாக பொருந்துகிறது அதே மாதிரி இந்த கோடும் இந்த துண்டும் இந்த துண்டும் ஒன்றாக பொருந்துகிற பகுதியாக இருக்குது இந்த சதுர பகுதியும் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதியும் இதில் காட்டிருக்க இந்த பகுதியும் ஒரே தளத்தில் பொருந்துகின்ற பகுதிகளாக அமையும் சேதான விளையல் இப்போ நாங்கள் பிள்ளைகள் இந்த அளவினை எங்களுடைய கவராயத்தில் பெற்றுக்கொண்டு இந்த புள்ளியில் வைத்து இதில் ஒரு வெட்டு இதில் ஒரு கோடு இதில் ஒரு கோட்டை போட்டுக்கொள்ளும் சரிங்களா போட்டுட்டு அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் பாருங்கோ இந்த கோடு இந்த கிடைக்கொள்ள வரைக்கொண்ட இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியும் பொருந்துகின்ற அளவு இதனுடைய உயரத்தை பெற்று இந்த புள்ளியிலிருந்தே அதிலையும் நாங்கள் ஒரு வில்லொண்டை வெட்டிக்கொள்வோம் கோடொண்டை போட்டுக்கொள்வோம் 
தான் புள்ளையல் அடுத்த இந்த அளவுகள் இந்த மூன்று அளவுகளையும் கிடைக்கட்டில் வர்ற அந்த அளவுகளையும் நாங்கள் இதில் மூன்றாக பிரித்துக்கொள்வோம் இந்த செவ்வா பகுதியை மூன்றாக பிரித்துக்கொண்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இந்த கோட்டிற்கு நிலைக்குது கோட்டுக்கு சமாந்தரமான ஒரு நிலைக்குது கோட்டை இந்த புள்ளியில் இருந்தும் இந்த புள்ளியில் இருந்தும் வரைஞ்சு கொள்வோம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் உங்களுடைய மூளை மட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த தளத்திற்கு சமாந்தர தளத்தை இந்த குறித்த புள்ளியில் இருந்து இந்த நிலைக்குத்து கோடு வரையும் வரைஞ்சு கொள்வோம் அதே போன்று இதுக்கு சமாந்திர கோடாக இந்த புள்ளியிலிருந்து இங்கே வரையும் சமாந்திர கோட்டை வரைஞ்சிட்டு இந்த பக்கத்து சமாந்திர கோட்டிற்கு சமாந்திரமாக இந்த புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோட்டை இந்த நிலைக்குத்து கோடு வரையும் வரைவோம் பிறகு இடையில் வர்ற அந்த அரைக்கோட்டையும் நாங்கள் இந்த புள்ளியை குறித்து கொள்வோம் நடுவில் பிரித்திருக்கிற இந்த கிடைப்படத்தில் இருக்கிற அந்த மூன்று பகுதிகளையும் இதில் பிரித்து கொள்வோம் இப்போ இதையும் இணைச்சு கொள்வோம் திருவிழல் இணைச்சிட்டு இந்த மூளையில் வரப்போகிற கோடு சாய் கோடாக இந்த சாய் கோடு இங்கே வருது அதுக்கு மேலே இருக்க இந்த சாய் கோடு இங்கே வருது அப்போ இதுதான் ஒரு பக்க பார்வை இதனுடைய ஒரு பக்க பார்வையாக இருக்கு பக்க பார்வையாக இருக்கிறது திருவிழா பிள்ளையல் இப்பாவணி இந்த இடையில் வருதான் இந்த துண்டு அந்த புள்ளி தான் இந்த புள்ளி அதை நாங்கள் சினம் இதில் குறித்து இப்படி வரைஞ்சு கொள்வோம் வரைஞ்சிட்டு இப்போ பாருங்கோ இந்த படத்தில் வருகின்ற இந்த பகுதி எந்த பகுதியில் பொருந்து என்று சொல்லி உங்களுடைய மூலமட்டத்தையோ அல்லது கவராயத்தை ரூலரையை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருந்து இதுக்கு கோடுண்டு வரையுங்க இதுக்கு நேர செங்குத்து கோடுண்டு வரையுங்க அதான் அந்த பகுதி இப்போ இதை இதோட ஜாயின் பண்ணி விடுங்க சரியல்லாம் ராய் இப்போ பாருங்க அடுத்த பகுதி இந்த துண்டு இந்த சாய்தளம் சரியில்லாம் இந்த சாய்தளம் தான் இது அப்போ அதிலே என்ன செய்யுங்கனால் இதில் வச்சுக்கொண்டு இந்த கோடு வரையும் ஒரு புள்ளியை ஒரு கோட்டை கருவிங்க இது இந்த இந்த கோட்டுக்கு கிடைக்கோடாக பிரசங்குத்து கோட்டுக்கு சமாந்திரமாக ஒரு சமாந்திர கோட்டை வரைஞ்சு இப்போ இந்த புள்ளி இந்த இருக்கு தானே பாருங்க இந்த துண்டு தான் அது இந்த சதுர துண்டு முகப்பு நிலைப்படத்தின் இந்த முதலாவது படிநிலை சதுரம் வந்துட்டு இப்போ இதை என்ன செய்யுங்கன்னா இந்த புள்ளியோட கொண்டே இணைக்கிறீங்க ரைட் இதில் இருந்து இந்த புள்ளியை இணைக்கிறீங்க நச்சாச்சு தானே பிள்ளைகள் ராயிட் இப்போ பாருங்க இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியும் உண்டாக பொருந்தியோடு வந்துட்டுது படம் பூர்ணப்படுத்துகிற அளவுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் இப்போ இந்த சாய் கோடு இதில் காட்டப்படுது எங்களுக்கு இங்கே இந்த பார்க்க தெரிகிற கோடு அதே போன்று அடுத்த கோட்டையும் இந்த சாய் கோடை நான் அமைச்சு கொள்கிறோம் இப்போ பாருங்க முகப்பு நிலைப்படத்தையும் கிடைப்படத்தையும் பக்க நிலைப்படத்தையும் நாங்கள் பொருத்தி அமைச்சிட்டோம் இப்போ அந்த எங்களுக்கு அமைய வேண்டிய தேவையான கோட்டை மட்டும் என்ன செய்வோம் சொன்னால் கொஞ்சம் டார்க் நிறத்தால் கடும் நிறத்தால் நாங்கள் வரைஞ்சு கொள்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பகுதி இந்த பகுதி இதில் இருந்து இப்படி அமைச்சு கொள்கிறோம் நாங்கள் ரைட் இந்த பகுதி தான் இந்த பகுதி இப்போ இதில் இருந்து கீறுங்கோ இந்த புள்ளி வரையும் அப்படியே கீழே எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த சாய் கோடு பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதான் அந்த சாய் கோடு இது அந்த இரண்டாவது பெரிய கோடு இதே மனைச்சிட்டீங்கள் இதையும் முனையங்கோ இந்த புள்ளியை முனையங்கோ நினைச்சிட்டு இப்போ இந்த புள்ளி இருக்குது தானே இந்த புள்ளி எங்கே ஜாயின் பண்ணது பாருங்கள் இந்த புள்ளியோடு ஜாயின் பண்ணணும் 
இதோட இணையங்க இதில் இருக்கிற புள்ளி எடுத்துக்கொண்டு வந்து இங்கே இணையங்கோ இப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்ட பார்வை படங்களை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அந்த சமளவு தோற்ற படத்தை இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ அந்த டாக் பண்ணின கோடுகளை விட்டுட்டு மிச்ச கோடுகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அழித்து விட்டீங்கன்னு சொல்லினால் எங்களுக்கான அந்த சமளவு தோற்றம் அமையும் முதலாம் கோண முறையில் இவ்வாறு ஒரு சமளவு தோட்டப்படத்தை அமைக்கிறேன்ற விஷயத்தை இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் நீங்களும் அமைச்சிருப்பீங்கள் இப்போ விளையிலங்களுக்கு ஒரு சமளவு தோட்டப்படம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு அந்த சமளவு தோட்டப்படத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அதனுடைய பார்வை பக்கங்களை முகப்பு நிலை பார்வை பக்கநிலை பார்வை கிடைநிலை பார்வை ஆகிய பக்கங்களை மூன்றாம் கோண எரிய முறையில் எவ்வாறு வரைவது என்ற விடயத்தை இப்போ நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் வரைந்து பார்ப்போம் பிள்ளைகள் அதை வடிவா நீங்கள் கவனித்து கொள்ளுங்க நீங்களும் கவனித்து அதையே பின்பற்றி நீங்களும் மூன்றாம் கோண எரிய முறையில் ஒரு சமளவு படத்தினுடைய பார்வைகளை வரைந்து கொள்ளுங்கள் முதல்ல நீங்கள் உங்களுடைய வரைதாளில் சமளவு தோட்ட படத்திற்கு வரைவதற்கு ஏற்ப வகையில் இவ்வாறு பிரித்து கொள்ளுங்க பிரிச்சுட்டு அடுத்து என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொல்லிச்சனால் இந்த எழுபத்தி ஐந்து எம்எம் பகுதியினூடாக நீங்கள் பார்த்து அதனுடைய முகப்பு நிலப்படத்தை வரைஞ்சு கொள்ளுங்க பாருங்கள் முகப்பு நிலப்படம் வரைஞ்ச வேண்டாம் இவ்வாறு அமையும் அடுத்ததாக என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொல்லிச்சனால் மேலே இருந்து பார்க்கும் பொழுது தோன்றுகின்ற கிடைப்படம் கிடைப்படம் பார்க்க பாருங்கள் இந்த அளவுகளை அப்படியே பிரதி பண்ணி இங்கே நான் வரைந்து கொண்டு போகிற இந்த முறையில் நீங்கள் வரைந்து கொள்ளுங்கள் வரைந்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறு கிடைப்படம் அமை இந்த பகுதியில் ஒன்றையும் நாங்கள் இப்படியே நீட்டி இந்த பகுதிக்கு கொண்டு வருவோம் சொல்லிச்சனால் எங்களுக்கு வரப்போகிற பக்க நிலப்படத்தை நாங்கள் அமைப்பதற்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த இந்த வகையில் பக்க நிலத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுனால் இந்த முறையில் எங்களுக்கு அமையும் இவ்வளோ நேரமும் மூன்றாம் கோண எரிய முறையில் எங்களுக்கு சமளவு தோற்ற படம் ஒன்றிண்ட பார்வை படங்களை வரைஞ்சு பார்த்தோம் இப்போ பிள்ளையல் சமளவு மூன்றாம் கோண எரிய முறையில் தரப்பட்ட ஒரு பார்வை படத்தை அதாவது முகப்பு நிலைப்படம் பக்க நிலைப்படம் கிடைப்படம் ஆகியவற்றை வச்சுக்கொண்டு எவ்வாறு சமளவு தோற்ற படத்தை அமைப்பது என்பது தொடர்பாக இப்போ நாங்கள் வரைஞ்சு பார்ப்போம் நீங்களும் என்னை பின்தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாம் கோண எரிய முறையில் ஒரு பார்வை படங்களை வச்சுக்கொண்டு சமளவு தோட்ட படத்தை எவ்வாறு வரைவோம் இதில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு மூன்றாம் கோண எரிய முறையில் ஒரு பார்வை படம் தரப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு முகப்பு நிலைப்படம் பக்க நிலைப்படம் கிடைப்படம் என்பன தரப்பட்டிருக்கிறது இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிச்சினால் சமளவு தோற்ற படத்தினை வரைய போகிறோம் முதல்ல என்ன செய்ய சொல்லுங்களா உங்களோட வரையத்தாளில் ஒரு கிடைக்கோடு ஒன்றை வரைஞ்சு கொள்ளுங்க அந்த கிடைக்கோட்டில் முப்பது பாகை சாய்வில் இரண்டு கோடுகளை அமைத்து கொள்ளுங்க நான் இதில் அமைச்சுக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த அளவுகளை பார்த்து கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் இந்த அளவுகளை கவனித்து கொள்ளுங்க இந்த கோடுகளையும் கவனித்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கு தேவையான தூரங்கள் எல்லாத்தையும் விரைதாளில் கணக்கெடுத்து கொள்ளுங்க இதில் இருக்கிற ஐம்பது எம்எம் தூரம் இந்த உயரம் இதில் முப்பத்தஞ்சு தந்திருக்குது இங்கே ரேடியஸ் இருபத்தஞ்சு தந்திருக்குது அதே போன்று பாருங்கள் இந்த உயரம் இந்த இருபத்தஞ்சும் முப்பத்தஞ்சும் சேர்ந்து வருது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொல்லினால் இந்த இடத்துல இந்த உயரங்களை குறித்து கொள்வோம் அந்த நீள உய அளவுகளை அந்த அளவுகளுக்கு ஏற்ப இப்படி நாங்கள் அளவினை எடுத்து இல்லை வரைஞ்சு கொள்வோம் பிள்ளையல் அப்படி வரைஞ்ச மனு சொல்லிச்சுனால் இவ்வாறு ஒரு சிவ வடிவத்திலான ஒரு அமைப்பு வரும் 
அதில் இருந்து ஒன்று சேவ் பண்ணுங்கள் இந்த மூலையிலிருந்து கொண்டு இந்த உயரத்தை இதில் நீங்கள் வேறு நாலு மூளைகளை போட்டிங்கன்னு சொல்லினால் இதனுடைய உயரங்கள் வரும் பதினஞ்சு எம்எம்மில் அந்த உயரங்கள் எங்களுக்கு அமையும் இப்போ அவரை இணைச்சு கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு அடுத்ததா பாருங்க விளையல் இந்த தொண்டு இந்த உயரம் அது பதினஞ்சு இதிலிருந்து இது வேறையான உயரம் இதிலிருந்து இது வேறையான அளவு இந்த அளவை வச்சுட்டு இது அப்படி என்ன செய்ய போகிறீங்கள் இந்த பகுதி இதில் வேற போது திருவிழா இந்த பதினஞ்சு இந்த பதினஞ்சுக்கு வர்ற ஹோட்டை இதில் இருந்து அது தொடர்பட்டு வரப்போது இதில் வரைஞ்சு கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி இது அங்காளி பக்கம் அமையும் மேலே இப்படி அமைச்சு கொள்ளும் அதை தொடர்படுத்தி கொள்ளும் இப்போ பாருங்கள் விட இதுக்கு மேலே ஒரு வலை பகுதி ஒன்று வருது ஓப்பன் நிலைப்படத்தில் ஒரு வளைந்த பகுதி ஒன்று எங்களுக்கு தெரியுது சரியல்லா இது ஓப்பன் நிலைப்படம் இதில் அந்த வளைந்த பகுதி தெரியுது இப்போ இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியும் வந்துட்டுது இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இப்படி ஒரு வளைந்த பகுதி வருது அப்போ இதில் ஒரு மையம் அந்த மையத்தில் ஒரு கோட்டை அமைச்சு கொள்ளுங்க நான் முன்னர் கற்ற சமளவரியங்களில் வட்டம் பெறுகிற என்ற அடிப்படையில் வச்சுக்கொண்டு அந்த அடிப்படையை பின்பற்றி பிள்ளையால் இப்படி நீங்கள் இந்த இரண்டு பக்கங்களுக்கு மையத்தை கண்டு அதன் மூல வட்டங்களை கண்டு இதை ஆரையாக கொண்டு என்ன செய்யணும் இப்படி ஒரு வில்வெட்டுங்கோ அப்புறம் இந்த பிள்ளைங்க எப்படி வச்சு இப்படி ஆரையாக வச்சுக்கொண்டு இப்படி ஒரு வில்வெட்டு நீங்கள் சொன்னால் அந்த வளைவு எங்களுக்கு மேலே இருக்கிற வளைவு சரியாக அமையும் ஏனெனில் அது வட்டமாக வராது நீள் வட்ட வலை அமைப்பில் அந்த வளைவங்களுக்கு சமளவு தோட்டத்தில் காட்சி அளிக்கும் ஆகவே சமளவு தோட்டத்தில் வட்டம் வரைதல் அந்த தேரி அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வளைவை நீங்கள் வரைஞ்சு கொள்ளுங்கள் அதோடைய பின்பக்க வளைவு இப்படி எங்களுக்கு ஒரு மறைஞ்சு தோற்றம் அளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆகவே இந்த முறையில் வரைஞ்சு கொள்ளுங்கள் இப்போ தேவையில்லாத அந்த கோடுகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அழித்து விடுங்க வளையம் வரைகிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திய கோடுகளை நீங்கள் அழித்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறு அமையும் சரி விளையில் இப்போ பாருங்கோ இந்த இருபத்தஞ்சு ஆறை உடைய இந்த வளைவு தான் இந்த வளைவாக எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு இந்த பகுதியும் எங்களுக்கு ஒரு வளைவு அமைப்பாக வருது முன்பகுதியும் ஆகவே மேலே நாங்கள் இந்த சமளவு தோட்டத்தில் வட்டம் வரைகிறதுக்கு எந்த முறையை பின்பற்றணுமோ அதே முறையை பின்பற்ற நீங்கள் பாருங்கள் அந்த முறையில் இந்த வட்டத்தையும் அமைச்சு கொண்டு மேல் விளிம்பையும் கீழே வர்ற விளிம்பையும் இவ்வாறு அமைச்சு கொள்ளும் திருநெல்வேல் இவ்வாறு அமைச்சிட்டு இந்த வட்டத்தை இந்த மையப்புள்ளிகளை வச்சு கொண்டு கவராயத்தினை விளிம்பெடுத்து வரைஞ்சி விட்டீங்கன்னு சொல்லினால் இவ்வாறு ஒரு வட்டம் ஒன்று வரும் பிற தேவையில்லாத அந்த வட்டம் அமைக்கிறதுக்கு வரைஞ்ச கோடுகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சு கொள்ளும் இந்த பகுதியின் வளைவு இப்போ இங்கே வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த பகுதியின் வளைவு இங்கே இருக்கு சரியலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சாய் கோடு ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு பக்கத்தில் பார்வையில் இந்த சாய் கோடு ஒன்று தெரியுது எங்களுக்கு சரியலா சாய் தளம் உண்டு அப்போ இந்த வளவு இந்த பதினஞ்சில் இருந்து இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த புள்ளி வரையான தூரம் எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒன்று தெரியும் அந்த உள் கோடு பாருங்கள் இப்போ இதில் இருந்து இதை இப்படி வரைய போகிறீங்க அது அகலம் பத்து எம்எம் ஆத்திரப்பட்டிருக்குது அப்போ அந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து நான் கிரி போட்டு பத்து எம்எம்மில் இப்படி தெரியும் எங்களுக்கு அதை பாருங்கள் அது உயரம் தெரியுது இங்கே அந்த உயரத்தை எடுத்து நாங்கள் இப்போ இப்படி வரைகிறோம் 
எங்களை முழுவதும் போகையில் இதில் அந்த வலை விளிம்பு வரையும் இதில் முட்டை இல்லை இடையில் இருந்து தான் அந்த சாய்தளம் அமைது இப்போ பாருங்கள் அந்த உயரம் இந்த இருக்கில் காட்டியிருக்கு இப்போ அதுலேருந்து இங்கே வரையும் ஒரு கோடு அதேமாதிரி இந்த பகுதி இந்த பகுதி வரையும் ஒரு கோடுன்னு நான் வரைஞ்சு கொள்கிறேன் ரைட் இவ்வாறு அமையும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த பக்க பார்வை வச்சுக்கொண்டு அமைச்ச சமளவு தளத்தை நான் இந்த சிவப்பு நிற தளம் உங்களுக்கு டாக் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த அமைப்பு முறையில் எங்களுக்கு அந்த படம் கிடைக்கும் சரிதான பிள்ளைகள் அப்போ நீங்களும் இவ்வாறு அமைச்சு கொள்ளும்